Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy vamos a hablar de discos troquelados. ¡Acción! Hola otra vez, ya estamos por aquí con un nuevo vídeo y hoy va a ser un vídeo rapidito porque os voy a contar los discos troquelados que tengo en mi colección. Discos troquelados son esos que tienen agujeros, eh, solapas, pestañas, algo que se mueve, que se abre, que gira, cualquier cosa así. Empiezo con el más antiguo de los que yo tengo, es el Led Zeppelin 3, después de sacar Led Zeppelin 1 y Led Zeppelin 2, pues vino el Led Zeppelin 3 y fue una de las primeras cubiertas interactivas, podríamos decir, que existieron en el mundo del vinilo. Es una carpeta doble y tiene esta rueda que va girando, esta rueda de aquí, y va haciendo que todos los dibujos que pasan por los agujeros vayan cambiando. Caras de miembros de la banda, de personajes famosos... Led Zeppelin 3 una obra de arte del diseño de cubiertas de portadas de discos. Ese era el más antiguo, de 1970, y de un año después tengo LA Woman de The Doors. Es una reproducción de, de la edición original que salió en el año 71 y tiene las esquinas redondeadas. Está recortado aquí este rectángulo y tiene un film transparente con las caras de los miembros de la banda, y al sacar la funda interior del disco, que es amarilla, pues hace este efecto tan chulo. Del año 73 tengo dos discos, que son Deliver the World, de la banda War, y tiene la portada troquelada, fijaos aquí abajo, dependiendo de, de qué lado coloques la funda interior, pues consigues un efecto, o el otro, el azulito, aquí lo veis. Del mismo año es una de las portadas más icónicas de, de todos los tiempos, la portada del Cipo de Bob Marley. Este disco salió en el año 73 y las primeras ediciones de Estados Unidos, de Jamaica y de Reino Unido, algunas de las primeras ediciones de este año, traían esta portada del Cipo, Cipo Sleep. Encontrar una de, estas, una de estas ediciones es bastante difícil y encontrarla con la bisagra que no esté rota, como esta, es casi imposible, hay que pagar un dineral para conseguir uno porque a todo el mundo se le rompía. Ya veis que se levantaba por aquí como un mechero cipo y lo tenía metido en la funda interior, pero el efecto que se conseguía era este, abrir la cubierta y encontrarte el disco ahí. De los troquelados más conocidos en todo el mundo, junto a los del Zeppelin probablemente, puede que sea este. Directamente está troceado, más que troquelado. De 1975 es otra de las más conocidas, la portada del disco Física Graffiti de Led Zeppelin es una foto de un edificio y tiene muchas ventanas y en cada ventana se puede leer pues, una de las letras del título. Entonces se saca por arriba, saco el inserto y veis que ha cambiado el diseño. Como es un doble LP, pues tiene dos fundas interiores con diferentes personajes, de manera que tienes cuatro posibilidades para decorar las ventanas o, como lo tenía yo, puedes poner el inserto y se queda con el título del disco. La segunda funda interior, y ya lo veis, si cambia de lado, cambian las ventanas. Aquí tenemos a Lee Harvey Oswald, entre otros. De 1978 es este disco de los Rolling Stones, Some Girls. En la primera edición eh, todas las caras estaban, todas las caras tenían alguien, pero varias de ellas eran actrices y cantantes famosas y ante la amenaza de una demanda colectiva pues tuvieron que retirar la, las caras de las famosas y se quedaron los miembros de la banda y algunas partes coloreadas, sin más. También tiene su otro lado para que las puedas cambiar. Y aquí salen con los labios pintados. Esta es una segunda edición del año 78 del Reino Unido. Y la última es un disco ya de los 80, aunque esto de las portadas troqueladas era más común en los 70, pues todavía se hacía en los 80. Como veis, tiene troquelado uno de los bordes, el borde por donde se saca el disco. Y tiene tres ventanas, como los diamantes de póker. Tiene tres imágenes que coinciden con los diamantes. Y si le das la vuelta, pues cambia también lo que se ve. Imágenes de Las Vegas, siguiendo la estética de Bad Company, que le va mucho el rollo del juego y las apuestas. Bueno, pues estos serán todos los discos que tengo con la cubierta troquelada. Así que si conocéis alguno más, lo tenéis en vuestra colección, dejadlo abajo en los comentarios. Y no olvidéis darle al like. 
suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Thank you.